ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഹിറോഷ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും സംഖ്യകളുമായി കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ചില വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഭിന്നകങ്ങൾ അഥവാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എ ബൈ ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബി പൂജ്യമാകാൻ പാടില്ല എയും ബിയും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അഥവാ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഭിന്നകങ്ങളുടെ ദശാംശ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ ആവർത്തിക്കുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നവയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണ് അവിടെ എയും ബിയും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അഥവാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിരിക്കണം ബി പൂജ്യമാകാനും പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതൊന്നുകിൽ ആവർത്തിക്കുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നവയോ ആയിരിക്കും അതായത് ചില സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അവസാനിക്കാതെ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതെന്താണ് ഭിന്നകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പറാണ് ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭിന്നകങ്ങളാണ് അഥവാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഭിന്നകങ്ങൾ അഥവാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ആയിരിക്കും മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും എന്ത് തന്നെയാണ് ഭിന്നകങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്ന സംഖ്യകളും വരും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദശാംശ രൂപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളും വന്നാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഭിന്നകങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഓർക്കുക ഇനി ഒരു എക്സാമിനേഷന് രാമാനുജൻ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുക രാമാനുജൻ സംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണ് മറന്നുപോരുത് രാമാനുജൻ സംഖ്യ ഏതാടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്താണ് ഈ രാമാനുജൻ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് രാമാനുജൻ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊൻപതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് പത്ത് എ ക്യൂബ് ആണ് ഇതൊരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ക്യൂബുകളുടെ തുകയായിട്ട് എഴുതാം നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനെ അപ്പൊ അതാണ് രാമാനുജൻ സംഖ്യ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക രാമാനുജൻ സംഖ്യ ഏതാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രാമാനുജൻ സംഖ്യ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് പക്ഷെ രാമാനുജൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് രാമാനുജൻ ഫേവറേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഇതിലെ അക്കങ്ങളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് തന്നെ വരും ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് മൂന്ന് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ വരും നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് തന്നെ വരും മറ്റൊരെണ്ണം മുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് അതായത് ഇതിലെ അക്കങ്ങളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് തന്നെ വരും വേറൊരെണ്ണം മുന്നൂറ്റി എഴു
പൂർണ്ണമായി റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും അഭിനയങ്ങളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു രണ്ടിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് അഭിനവമാണ് അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ അതും അഭിനവമാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണമായി റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും അതോടൊപ്പം പൈ ഇ തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളും ഇതുകൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അഭിനകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സംഖ്യകൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഭിന്നകമാണോ അഭിന്നകമാണോ എന്ന് കാണാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്ന സംഖ്യകളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഭിന്നകമാണ് അവിടെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതൊന്നെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കും ഇനി അഭിനയങ്ങളുടെ കേസിൽ അത് എ ബൈ ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണമായി റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈ ഇ തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഇനി ദശാംശ രൂപത്തിൽ തരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല ക്രമരഹിതമായി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയല്ല ആവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയോ കുറെ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യ തന്നാലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ് അഭിനകമാണ് അപ്പോൾ അഭിനകം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും അഭിനയങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈ ഇ തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളും അഭിനയങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വാൽ ഉണ്ട് അഥവാ ദശാംശ രൂപം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി ആവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ മാത്രം ആവർത്തിച്ചു പോകാതെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറേ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതെന്താണ് അഭിന്നകമാണ് അഥവാ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു കുട്ടി ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കാണും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയുത്തരത്തിന് നാല് മാർക്കാണ് തെറ്റുത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്കാണ് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതി ആൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കാണും ഓക്കെ ശരിയേ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതൊരു മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ശരിയാവുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം ശരി ഉത്തരം ഇരുപതാണെങ്കിൽ തെറ്റുത്തരം എത്ര ആകെ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണേ ഉള്ളത് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ശരി ഉത്തരം ഇരുപതാണെങ്കിൽ തെറ്റുത്തരം എത്ര എണ്ണം എഴുതി കാണും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി കാണും ഇനി ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇരുപത് ശരി ഉത്തരം എഴുതിയാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് തെറ്റുത്തരം എഴുതിയാലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൺപത് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലേ എൺപത് മൈനസ് അഞ്ച് ആൻസർ എത്ര ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ശരിയായി ശരി ഉത്തരം എത്ര ആണ് ഇരുപത് ശരി ഉത്തരങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക കാര്യം ഇരുപത് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റുത്തരമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കുറയ്ക്കണം എൺപത് മൈനസ് അഞ്ച് ആൻസർ എത്ര ആണ് എഴുപത്തഞ്ചാണ് ബാക്കി ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ശരിയാവത്തില്ല ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശരി ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ തെറ്റുത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തെണ്ണം ആയിരിക്കണം കാര്യം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് ഇനി പതിനഞ്ച് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് മാർക്കേ അവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ പത്ത് തെറ്റുത്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അറുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കെ എത്ര മാർക്കേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്ര മാർക്കാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുപത് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി
ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ആൻസർ എത്ര വരും ഇവിടെ അഞ്ച് ഇത് തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങളാണ് അഞ്ച് തെറ്റുത്തരങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ശരി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച ഇനിയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ആ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ശരി ഉത്തരത്തിൻ്റെ മാർക്കും തെറ്റുത്തരത്തിൻ്റെ മാർക്കും കൂടെ കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും തെറ്റി ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ മെത്തേഡ് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് രണ്ട് മാർക്കും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്ക സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ഒരു കുട്ടി ആകെയുള്ള ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കേ ലഭിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ എത്ര ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റി ഉത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ തെറ്റി ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ പരീക്ഷയുടെ ആകെ മാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്കാണ് കിട്ടുക ആകെ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആകെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ആണ് എണ്ണൂറ് മാർക്കാണ് ആകെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എണ്ണൂറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കല്ലേ ലഭിച്ചത് അല്ലയോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്തു ശരി ഇനി ശരി ഉത്തരത്തിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് നാലാണ് തെറ്റുത്തരത്തിന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട മാർക്ക് ഒന്നാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പോയാൽ എത്ര വരും അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ എക്സാമിനേഷനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കുട്ടി തെറ്റിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകെ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും ഇവിടെ എൺപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരിയാക്കിയത് എൺപത് ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പരിശീലിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അത് അംശത്തിൽ എഴുതുക ശരി ഉത്തരത്തിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കും തെറ്റുത്തരത്തിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റി ഉത്തരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് തെറ്റി ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ശരി ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ഒരു കുട്ടി ആകെയുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കേ ലഭിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ എത്ര ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാടെ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം തെറ്റുത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മാർക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുക ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ശരി ഉത്തരത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കും തെറ്റുത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്കുമാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറാണ് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് നൂറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളല്ലോ അല്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും മൂന്ന് തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയപ്പോൾ അറുപത് മാർക്ക് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര ശരി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി കാണും അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയ ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പരീക്ഷയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അറുപത് മാർക്ക് ടോട്ടൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മാർക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി ശരി ഉത്തരത്തിന് ഒരു മാർക്ക് തെറ്റുത്തരത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് തെറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര അടി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നൂറിൽ നിന്ന് അറുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ മൂന്ന് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതണം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് നാൽപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആൻസർ എത്ര ആണ് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തെറ്റി ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുപ്പതും കൂടെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ എത്ര വരൂടെ എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റി ഉത്തരങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുശേഷം ശരിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പത്തിയാറ് വ്യത്യാസം പതിനാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളൊരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം സംഖ്യകൾ എയും ബിയും എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത്തിയാറ് വരും ഇനി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് പതിനാറാണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എത്ര വരൂടെ ടു എ മൈനസ് ബിയും പ്ലസ് ബിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആയി പോകും ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്താറും പതിനാറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും എത്ര വരൂടെ അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ടു എയുടെ വില അൻപത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് ആൻസർ എത്ര ഇരുപത്തിയാറാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തിയാറാണ് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്താറാണ് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തുകയും വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ വലുതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടു പിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു ഇനി ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിലോ ഓർക്കുക ചെറുതാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുകയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ആ വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കണം തുകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് കാണണ്ടെങ്കിൽ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കാണണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കാണണ്ടതെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് മൈനസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു കൂടെ ഇരുപത് വരും ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇരുപത്താറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം കാര്യം എയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനാറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ പത്ത് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വലുതാണ്
എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ മുപ്പതാണ് മുപ്പതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അടേ പതിനഞ്ചാണ് സോ ആൻസർ എത്ര വരും സി ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ചാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കോഴിക്കും കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് കൂടി ആകെ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് രൂപ വിലയാണ് കോഴിക്ക് കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വില എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ആലോചിക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ തുകയും വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും അപ്പൊ പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി എടുക്കണം പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അടേ ആ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ അൻപത് പൈസ അതാണ് ഉത്തരം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപ എ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആൻസർ ഏതാണ് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് തുകയും വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ വലുതാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് പകുതി എടുക്കൂ ചെറുതാണ് കാണണ്ടതെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് പകുതി എടുക്കൂ അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത്തിയേഴ് അവയുടെ ഗുണനഫലം നൂറ്റി എൺപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചേ സംഖ്യകളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ സംഖ്യകൾ എയും ബിയു ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എയും ബിയു ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വ്യുൽക്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ബൈ എയും വൺ ബൈ ബിയു ആണ് ഇതിന്റെ തുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ എയുടെയും വൺ ബൈ ബിയുടെയും തുക ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ്സിയും എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിയും ഒന്നും കൂടെ കുടിച്ചാൽ ബി തന്നെയാണ് പ്ലസ് എയും ഒന്നും കൂടെ കുടിച്ചാൽ എ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയും ബിയും കൂടെ കുടിച്ചാൽ എ ബി ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അംശത്തിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വന്നേടെ സംഖ്യകളുടെ തുക തന്നെയാണ് വന്നത് ഛേദത്തിൽ എന്താണേ വന്നേ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് വന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളുടെ തുകയെ സംഖ്യകളുടെ തുകയെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറന്നുപോലെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളുടെ തുകയെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സംഖ്യകളുടെ തുകയെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആടെ ഇരുപത്തിയേഴാണ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എത്ര ആടെ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴിനെ നൂറ്റി എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ഒൻപത് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി വരും ആൻസർ എത്ര ആടെ മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് എന്നാണ് എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തുകൊണ്ടേ ഹരിക്കാവുള്ളൂ ഗുണനഫലം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ആണേ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക ഇതും ഏതാണ്ട് സിമിലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ തുക കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഓർക്കുക ഈ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പത്തിനെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാവോ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിനെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാവോ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പത്തിന് ഏതൊക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പത്തിന് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നാല് ഇൻറ്റു എന്ന്
ഏത് സംഖ്യയുടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പൊ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര വരും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ പത്ത് പതിനെട്ട് ബൈ പത്ത് രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം രണ്ടു കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ എത്ര വരും ഒൻപത് ബൈ അഞ്ച് ഒൻപത് ബൈ അഞ്ച് എവിടെയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളെ തുക കാണാനായിട്ട് ചോദിക്കും അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതാൻ നോക്കുക അതാണ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഘടകങ്ങളുടെ തുകയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യയുടെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഘടകങ്ങളുടെ വ്യൽക്രമങ്ങളുടെ തുക കിട്ടും ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകങ്ങളുടെ തുകയെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത യോഗത്തിലേക്ക് പോവാം അതെ വീണ്ടും സിമിലർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വ്യൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം പന്ത്രണ്ടിനെ എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരിക്കൽ റിപ്പിറ്റേഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വരെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഘടകങ്ങളുടെ തുക കണ്ടിട്ട് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഘടകങ്ങളുടെ തുക എത്ര വരും നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിന് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആൻസർ എത്ര വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 ആറ് ആറ് നാലും പത്ത് പത്തും ആറും പതിനാറ് പതിനാറും പന്ത്രണ്ടും എത്ര വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം നാല് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് സോ ആൻസർ എത്ര വരും ഇവിടെ സെവൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഘടകങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഗുണിച്ചെഴുതാമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ ഘടകങ്ങളുടെ തുക കണ്ടിട്ട് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മോഡലിലേക്ക് പോകാം അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇത് ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇത് ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അഞ്ചിൻ്റെ പവറും രണ്ടിൻ്റെ പവറും എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ഏതാണോ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അഞ്ചിൻ്റെ പവർ നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ പവർ നോക്കുക അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അഞ്ചിൻ്റെ പവർ നോക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെ പവർ നോക്കുന്നു അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരഞ്ചും ഒരു രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ അവസാനം ഒരു പൂജ്യം വരും ഇനി രണ്ടഞ്ചും രണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം വരും അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പൂജ്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന
മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് അല്ലെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലയോ എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പവർ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഹോൾ റേസ് ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ പവർ തന്നെ കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു ഒൻപതിനെയും രണ്ട് റേസ് ടു നാലിനെയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് റേസ് ടു ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് അതായത് രണ്ട് റേസ് ടു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് അവിടെ ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഈ അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ചിനെയും അഞ്ച് റേസ് ടു നാലിനെയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ചും അഞ്ച് റേസ് ടു നാലും കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് വരും അഞ്ച് റേസ് ടു ഒൻപത് വരും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ടിൻ്റെ പവർ പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഒൻപത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആടെ ഒൻപതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ഫോമിൽ മാറ്റുക അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ മാറ്റുക എന്നിട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പവർ നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെ പവർ നോക്കുക അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പവർ പതിമൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഒൻപതും ആണ് നമുക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എത്ര തന്നെയാണ് ഒൻപതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നോക്കാം ഇത് മറ്റൊരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറേ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കാര്യം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളിൽ എപ്പോഴും രണ്ടിൻ്റെ പവർ കൂടുതലായിട്ട് വരും അഞ്ചിൻ്റെ പവറിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നോക്കുക പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അതിൽ പതിനഞ്ചിൽ ഒരഞ്ചുണ്ട് അല്ലേ പതിനഞ്ചിൽ ഒരഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകളില്ല പത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര അപ് ടു മുപ്പത് ഇതിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പതിലുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്ര എവിടെ വരുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും അഞ്ച് റേസ് ടു മൂന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വേണ്ട അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ തരുമ്പോൾ അഞ്ച് നോക്കണം രണ്ട് നോക്കണം അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ഏത് പവർ ആണോ ചെറുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു പതിനേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇവ കുടിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ പവർ പതിനേഴാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പവർ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പതിനാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ പതിനാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളെല്ലാത്തിനെയും നമ്മളങ്ങ് മാറ്റി ആ പതിനാല് പൂജ്യങ്ങളെ മാറ്റി ഇന്നൊരു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനാല് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനേഴിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ രണ്ട് റേസ് ടു പതിനാല് അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് ഇൻറ്റു
സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം പതിമൂന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ അതേ സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചു കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് കിട്ടിയെന്ന് പതിമൂന്നാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഇതേ സംഖ്യയെ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടേ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ ശിഷ്ടം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചിട്ട് ശിഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ച് നോക്കാം ഒരെട്ട് എട്ട് എട്ടും അഞ്ചുമാണ് പതിമൂന്ന് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും അഞ്ച് വരും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്ടം കിട്ടി രണ്ടാമത് അതിന് വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നമ്പറിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു ഇനി അതേ സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് ഒൻപത് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഒൻപത് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടൊൻപത് പതിനെട്ട് അല്ലെ മൂന്നൊൻപത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടൊൻപത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഏഴുമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സോ ആൻസർ എത്ര വരും ഏഴ് വരും ശിഷ്ട ഉത്തരാടെ ഏഴാണ് അതായത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടം എഴുതു എന്നിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യയെ നിങ്ങൾ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പൊ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിന് പിന്നെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിന് അതായത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എന്താണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ കൊടുക്കണേ ആദ്യത്തെ ശിഷ്ടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയാണോ എടുക്കുന്നത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ശിഷ്ടത്തിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം സംഖ്യയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണോ വരുത്തുന്നത് അതേ മാറ്റം നിങ്ങൾ ശിഷ്ടത്തിലും വരുത്തണം രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്ടത്തെ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗത്തെയാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്ടത്തിന്റെ വർഗത്തെ ഹരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് സംഖ്യയുടെ ക്യൂബിനെയാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്ടത്തിന്റെ ക്യൂബിനെ ഹരിക്കണം അല്ലെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്ടത്തിന്റെ ഇരട്ടി ഹരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറിനെയാണ് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഹരിച്ചു നോക്കണം അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒൻപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഒൻപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരാറ് ആറ് ശിഷ്ട ഉത്തരാടെ മൂന്നാണ് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം നമ്മൾ വരുത്തുന്നു സംഖ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതേ മാറ്റം നിങ്ങൾ എവിടെയും കൊണ്ടുവരണം ശിഷ്ടത്തിലും കൊണ്ടുവരണം അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തെയാണ് ഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്ടത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ശിഷ്ടം
നൂറ്റി എട്ടിലെ പാൻ നോണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാൻ നോണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് എൺപത്തി ഒൻപതിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം എത്ര വരും ഒന്ന് വരും ആദ്യത്തെ തന്നെ ശിഷ്ടം ഒന്നാണേ ഇനി നൂറ്റി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നൂറ്റി എട്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശിഷ്ടം എത്ര വരും ഒൻപത് വരും ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഹരിച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഹരിച്ചാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് പിന്നെ പതിനാലാണ് ഇവിടെയും ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ശിഷ്ടം എത്ര വരും മൂന്ന് വരും അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തേൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടി രണ്ടാമത്തേൽ ഒൻപത് ശിഷ്ടം കിട്ടി മൂന്നാമത്തേലും മൂന്ന് ശിഷ്ടം കിട്ടി ഇനി ഈ സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തിനെ ഗുണിക്കുക ശിഷ്ടങ്ങളെ ഗുണിച്ചിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് എൺപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാം ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നെന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഏഴിനെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ശിഷ്ടം എത്ര ആടേ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സംഖ്യകളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം ശിഷ്ടങ്ങളെ ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഹരിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ നമ്മുടെ മക്കൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ അതെ പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ ഹരിച്ചു നോക്കണം പത്തൊൻപതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു പതിനാല് പതിനാല് വരെ ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരും ആദ്യത്തെ തന്നെ ശിഷ്ടം അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു മുപ്പതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഹരിക്കാം അല്ലേ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പതിനാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ പറ്റും അല്ലേ മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ പറ്റും ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് ഹരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പതിനെയാണ് പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം എത്ര ആടേ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താടേ ഡി ഓപ്ഷനാണ് ഡി ഓപ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണേ ശരി അടുത്ത വേറൊരു ചോദ്യം പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ശിഷ്ടം എത്ര ആ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാറിനെയും പതിനേഴിനെയും ഒന്നും നമുക്ക് പത്തൊൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനെ പോലും എത്ര കുറവാണ് മൂന്ന് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതുക മൈനസ് മൂന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഇനി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പതിനേക്കാളും രണ്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് എഴുതുക മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറവാണ് അപ്പോൾ എത്ര എഴുതുക മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് വരും മൈനസ് ആറ് ബൈ പത്തൊൻപത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ ആറ് കുറവ് ഏത് സംഖ്യയാണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ ആറ് കുറവ് ഏത് സംഖ്യയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ പത്തൊൻപതിനേക്കാളും ആറ് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് നോക്കണം ആൻസർ എത്ര വരും കൂടി പതിമൂന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ബി ഓപ്ഷനാണ് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകൾ വന്നാൽ പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറവാണ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് എഴുതി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കുറവാണ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അറുന്നൂറിനെ നമ്മൾ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹരിക്കാവുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അറുന്നൂറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പരിപാടി നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് വരും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടോ രണ്ടു കൊണ്ടോ ഹരിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപാജ്യ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹരിക്കാവുള്ളൂ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂവായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് വരുന്ന വരെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടേ കിലോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു എന്നല്ലോ അതായത് അപാജ്യ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പവർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ഫോമിലുള്ള പവർ അതിനോട് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ കൂണിക്കുക അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പവറിനോട് എല്ലാത്തിനോടും പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നു പവർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക പവർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെന്ന് എടുക്കരുത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര ആണ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പവറിനോട് എല്ലാത്തിനോടും കൂടെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുക അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പവർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാം എണ്ണൂറിൻ്റെ ആകെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എണ്ണൂറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാനൂറ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നൂറ് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അൻപത് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അഞ്ചു കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് ഒറ്റ തവണ കൂടെ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് എത്രണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടേ റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ടെണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചേ റേസ് ടു രണ്ട് ഇനി പവർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് ഗുണിക്കണം ആദ്യത്തെ പവർ അഞ്ചാണ് അഞ്ചേ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അടുത്ത പവർ രണ്ടാണ് രണ്ടേ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആകെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ടേ ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനൊന്ന് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഒരുങ്ങളേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് ഇനി പവർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ച് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആൻസർ എത്ര ആണ് പതിനെട്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം
നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നേ ഈ തലതിരിഞ്ഞ സംഖ്യയും യഥാർത്ഥ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മൊത്തം വ്യത്യാസത്തിനെ അല്ലെ മൊത്തം വ്യത്യാസത്തിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് അതായത് അൻപത്തി നാലിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് അൻപത്തി നാല് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരൂടെ ഒൻപത് ആറ് അൻപത് നാല് അപ്പൊ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വരാവുള്ളൂ ആറ് വരാവുള്ളൂ ആറ് ഏതിലെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഒൻപത് എടുത്താൽ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതല്ല നാലും ആറും എടുത്ത വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് ഇതല്ല മൂന്നും ഏഴും എടുത്ത വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് നാലാണ് ഇതും അല്ല രണ്ടും എട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ആറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസിന് ഒൻപോണ്ട് ധരിച്ചാൽ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കിട്ടും ആ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ശരി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയോട് കൂടി ഇരുപത്തേഴ് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യ തല തിരിഞ്ഞു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കൂ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം ഏതിലാണ് അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തിനാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ പതിനാറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എടുത്താൽ മൂന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിനാല് എടുത്ത് ശരിയാവില്ല വ്യത്യാസം രണ്ടേ വരുന്നു ഓക്കെ ആണേ ശരി അതെ ഒരു രണ്ടക സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എട്ടാണ് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് കുറച്ചപ്പോൾ സംഖ്യ തല വരുഞ്ഞു അപ്പോൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടി വ്യത്യാസം എത്ര ആണ് മുപ്പത്താറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്താറിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് വരും നാല് വരും ഇനി അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നാല് ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അറുപത്തിമൂന്ന് വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല എഴുപത്തൊന്ന് വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല ആൻസർ ഏതാണ് അറുപത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടെ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വന്നേക്കണേ നാലാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് അറുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തൂക്കം ഒൻപതാണ് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ചപ്പോൾ സംഖ്യ തല കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ഒൻപത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കിട്ടണം അത് ഒന്നാണ് അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എൺപത്തൊന്ന് എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല അമ്പത്തിനാല് എടുത്താൽ ശരിയാവും അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സംഖ്യ ഏതാടെ അൻപത്തിനാലാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഷോർട്ട് മെത്തേഡിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് ആ മെത്തേഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഏവർക്കും വിജയാസംസകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം